More than nine decades of serving the nation. Central Board of Irrigation and Power. I'm looking after the great field of PNID, that is Gurgaon, Ravali, Mumbai, and 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 Ravali, that is the lead and technique processor for ISO 17023. 17020 third party certified professional IDBC ATS SO them then. And total experience that I have is something to you. I started my career with teaching, taught in engineering college for uh, six years, six and a half years of life. And uh, then joined organization ERDA. Was there for four years approximately, and then left ERDA, joined. Uh, Ministry of Agriculture, ICL unit NDRI Karnal, as a senior technical officer in the maintenance section. I was there for five years, left back that organization, joined back EID as a project head, and looked after the scheme of government of India, that is IPDS and Green Dialogue Bandit, Ramin Jyoti Jyota, for state government of Haryana, that is USBDA, BHBDA, and then PGDC of Rajkot, and uh, Dakshin Anchal this is my background. So today we will discuss the topic that is the reliability improvement of transformers by testing of oil. So any idea about oil? What is the purpose of oil in the transformer? Anybody? So, so any it is the purpose of cooling and insulation. Cooling and insulating maybe that. Yes. So what is the composition of that oil? It's a mineral oil. It's a mineral, mineral insulating oil. Combination. So that is a combination of some carbon hydrogen compounds. Seven, six, seven hydrocarbon like uh, any other uh, purpose of oil? What are the new technologies in oil that are used by the uh, manufacturers? So, uh, Apart from mineral insulating oils, so vegetable oils, vegetable oils, oils also ester oils, ester oils. Uh, that is the um, synthetic ester as well as natural ester. Natural ester is received from the vegetables or uh, that fruits as is reduced. So we will discuss all these things. And synthetic ester. And, uh, synthetic ester that's basically man-made. It is a from chemical compounds. Prepared in that. Yeah. So today we will discuss all about our composition, what are the tests. And basically this will help you to learn about the maintenance practices. What are the tests to be carried out as per the relevant standards? And how to protect the transformer by doing the maintenance? So these activities we will cover. Uh, that is causes of failure of transformers, condition-based diagnosis, condition assessment, about transformer oil we will discuss. That is the chemistry, manufacturing, handling, storage, and test. Routine test on new and oil in service. And then we will discuss oil quality index. Uh, then terms related to the faults. Then dissolved gas analysis. That is a very important test uh, for the diagnosis of the transformer. Faults. Now, uh, basically, the measurement of transformer covers the two types of aspects. One is the condition based or reliability centered maintenance. So you have to uh, monitor the condition of the transformer, what are the loading patterns, how the transformer is working, is there any uh, fault that is coming or the relays are operating or not. We have to check out what is the condition of that particular transformer. The purpose of this uh, maintenance activity is to maintain a transformer in service, continuity of supply to be restored, repair or online processing, that means you have to take the, some remedial actions, and this is related to the comprehensive life assessment. Our main purpose is to ensure that transformer works for the longer duration. There should not be damage inside the transformer or it should not be damaged. And the important purpose is reliability of the electrical network. Because transformer is the main component of the electrical network. If it get damaged, uh, you see that in our household also two, three days, power supply will not be there in the transformer. transformer makes damage. 
So the purpose of this life measurement or whatever uh, the maintenance activity that we have to carry out is to see that continuity of supply to be ensured by proper maintenance of the transformers. Now, what are the causes? Basically, the deterioration of the bushings or operation of the online time changes, the overheating of the HV winding coils due to excessive circulating currents, change in condition due to ingress of water. Now, where from this water comes inside the transformer? Any idea? Insular. Right. It's a, it's a, no, the paper insulation layer that contains cellulose. Okay. So, after further heating and heating, that cellulose which is absorbed in the paper itself, okay. it comes out. Okay. So, that's why there's water inside the transformer. Sir, what is the purpose of breather in the transformer? Sir, when gas pressure rises, then uh, there is a high pressure inside the transformer conservator. So the excess of the pressure is reduced by sir, usko extra pe, uh, pressure ko hum release kar denge, us breather ke through or the pressure down hoga, to the atmosphere se जिस तरह से आप लोग या ह्यूमन बॉडी सांस लेती है उसी तरह से ट्रांसफॉर्मर भी सांस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द गैसेस जो भी हम एटमोस्फेयर से गैसेस अंदर जा रही है विद द हेल्प ऑफ दैट सिलिकल एंड देन थ्रू ब्रीदर एक्शन तो वहां से कहीं ना कहीं मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ऑयल मॉइस्चर ट्रैप्स होता है आपके बेसिकली मॉइस्चर इज एच टू वी कैन से दैट कंप्लीट एज अ वाटर और रिलेटेड टू वाटर कम्स आउट और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ वो कहीं ना कहीं रेक करता है सेलुलोज आल्सो ए कार्बन कंपाउंड तो वो कहीं ना कहीं वाटर आपका थोड़े टाइम के बाद जब ट्रांसफार्मर पुराना हो जाता है तो वाटर इज हेवी बॉटम पे आप देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑयल दिस विल बी सम लाइक हेवी मटेरियल इज देयर दैट इज द वाटरी मटेरियल ऑयल विल मिक्स विद द वाटर सो दिस इज ड्यू टू द इंटेंस ऑफ वाटर स्लज विल बी स्लज इज डिफरेंट टाइप वी विल डिस्कस लेटर ऑन another is particle contamination that is the sludge sludge so sludge and slurry is same thing oh, no slurry is something different slurry is in the form of the liquid sludge is dissolved inside the oil okay then aging of the oil because whenever the transformer gets old uh, we have to replace the oil sometimes we keep in the oil so that is due to aging of the oil loosening of the contact and clamping forces vibrations unusual stresses are coming due to the network then design or defects during the manufacture water oxygen oil aging products and particles of different origin under the impact of thermal electric electromagnetic field and electrodynamic stresses so yahan pe jitna bhi construction material hai transformer ka kaun kaun sa construction material hai to so construction material kya kya hota hai transformer ka so winding winding to bahut cheez ho gayi usme bhi kuch construction hota hai so usme implemented one is the copper Insulating material is paper covering or super enamel. Super enamel. Yeah. Varnish, which we do, that is the super enamel wire. Sir, uh, impregnated paper will be there. Impregnated paper, paper covering will be there. Which is the covering which we call double paper covering. Or what about the construction material? Press board, mica, and CRG material. That is the course. So these are all construction materials. So main construction material, if we are insulating medium, we are talking about solid and liquid insulating medium. Solid is paper, press board, mica, perma wood. These are the materials which are used in the manufacture of transformers or winding of the transformers. And with that, we have our varnish, which we use inside of the tank, or the super enamel wire, which we use on the varnish. These all are solid and liquid insulating materials. So, उसका जो reaction oil के साथ हो रहा है, वहाँ से हमारा sludge formation होता है. So, these are all due to sludge, due to conductive mode of particles. So, these material deteriorate and form by and over the period of time, paper क्या होगा? Dissolve होना शुरू हो जाएगा. Yes. 
जब पेपर ऑयल के अंदर डिजोल्व हो जाएगा तो वो आपका स्वेच फॉर्मेशन में हो जाएगा जैसे पुराना कोई चीज हो जाती है कोलेस्ट्रोल क्या है बॉडी का बॉडी दैट इज स्लच सिमिलर टू दैट ऑफ इट इज स्लच इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल तो इट इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द हेयर इट इज डिजोल्व इन द ऑयल नॉर्मली व्हेन द क्वांटिटी इज मोर इट सेटल डाउन एट द बॉटम और वी कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द डिजोल्व ऑयल आल्सो सो दीस आर द पॉसिबल कॉजेस फॉर फेलियर ऑफ द ट्रांसफार्मर्स another question is present of bubbles may cause partial discharge even at rated voltage bubble evaluation is a problem of port transformer so what is that kabhi kabhi aap transformer ke paas khade honge to aapko kuch bubbling noise nazar aaye jaise continuously kabhi kabhi hum empty stomach hote hain bubbling noise produce hota hai it's a similar noise to that of the Uh, in the transformer it will be there in digestion in trans- yes in digestion in the transformer it is similar to that of most of the things related to that one is similar to the human body jo reaction uske andar ho rahe so that is the problem of the hot transformer ki aapka temperature bahut zyada bad gaya hai transformer ka aapka gas content liberate hua gas content liberate hone se bubbling noise produce hua so that will cause the partial discharge Again, second is is the 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 water is a problem of coal transformer. Now, what is the coal transformer. 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 Or anything else? Cool cool Not Not in in operation operation. condition. Not in operation is the cool transformer. आ गया देखते हैं पड़ा रहता है नो लोड पे चार्ज नहीं है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो कई कई महीने स्टोर्स में पड़े रहते हैं पावर यूटिलिटीज के सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द कोल्ड ट्रांसफार्मर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है इसका प्रॉपरली केयर होता नहीं है अल्टीमेटली उसमें कहीं ना कहीं से वाटर का जॉब कर देते हैं आई डोंट मेटल पार्ट मेटल पार्ट भी आपका वॉल भी वाटर का जॉब करती है इस तरह से टैंक भी आपका कहीं से सीलिंग प्रॉपर नहीं है या कॉन्टेक्ट आपके प्रॉपरली नहीं उसके हार्डन किए हुए तो वहां से भी आपका मशर कर So that is the problem of the coal transformer. A few questions in case of transformer monitoring: whether the transformer working is normal, is there a fault? If the fault is there, whether the fault is serious, is it fit for service, or what is its reliability? Now, answer to the first two questions is the dissolved gas analysis. The routine maintenance. We do what we do. In the sense that you have your बॉडी का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डॉक्टर या लेबोरेटरी पर्सन क्या करता है आपका ब्लड सैंपल लेता है ब्लड सैंपल लेने के बाद उसका रूटीन एंड फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करता हूँ और एक अपना रिपोर्ट दे देता है कि ये बड़ी जो स्वेक्ट कर रही है कंपेयर करने के बाद जो पैरामीटर्स आपके लिमिट से बियॉन्ड आ रहे हैं कि ये जी आपके डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता और मेडिसिन सिमिलर केस वी डू हम लोग क्या करते हैं ऑयल का सैंपल लेते हैं ऑयल का सैंपल लेने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं दैट एनालिसिस डिजोल्व गैस एनालिसिस तो हम उसमें से कुछ गैसेस को एनालाइज करते हैं एनालाइज करने के बाद मेंटेनेंस इंजीनियर्स को अपने रिपोर्ट दे देते हैं कि आप दो महीने बाद टेस्ट कराइए छह महीने बाद टेस्ट कराइए एक साल के बाद टेस्ट कराइए डायग्नोसिस डायग्नोसिस कमेंट्स नहीं देते हैं रीजन बिकॉज ही हैज टू वेरीफाई हमें नहीं पता कि उसने सैंपल में क्या किया yes. तो हम अपना रिपोर्ट दे देते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फॉर विल बी देयर आप मॉनिटर कर रही है फ्रीक्वेंटली अगर वो गैस कंटेंट्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो ये चांसेस इस तरह से फॉल्ट आते हैं सिमिलर वर्क वी डू एट दैट ऑफ द लैब के पास सर हाउ टाइप ऑफ फॉल्ट या अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल बीजी है तो अभी हम आगे बात करेंगे इसको एनालिसिस कैसे करना जब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से स्टैंडर्ड के अंदर द बेस्ट मैथड इज द रोजर्स रेशियो मैथड तो उसमें कुछ गैस कंसेंट्रेशन का हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेशियोज फॉल्ट का पता चल जाता है पार्शियल डिस्चार्ज ऑफ लो एनर्जी या हाई एनर्जी है कुछ है इस तरह से आपको सारी चीजें पता चल जाती है आपका क्या है कि एक मोमेंटली जैसे कहते हैं फ्लैश हुआ वो डिस्चार्ज हो हाई एनर्जी आया और उसके बाद वो अपने आप स्लो डाउन हो गया या डाइन ऑन हो गया 
तो अभी हम कभी कभी जैसे नोटिस करते हैं अगर हम वोल्टेजेस की बात करें तो फ्लिकर आता है फ्लिकर में बहुत स्टीप राइज हुआ एकदम फॉल हो गए सिमिलर केस ऑफ एक हाई एनर्जी आई पार्शियल डिस्चार्ज के अंदर हम उसी हाई एनर्जी को ही टैप करते हैं जब पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट किया जाता है तो फिर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको कोरिलेट करते हैं देन वी कैन फाइंड आउट की ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर पार्शियल डिस्चार्ज लोकेशन उससे पता चल जाता है इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने से कोर टू कोर के बीच में है कोर टू बाइंडिंग के बीच में है कौन से पोर्शन के अंदर वो सब आगे एनालिसिस है इनडेप्थ एनालिसिस है बट अभी हम आज सिर्फ ऑयल टेस्टिंग और डीजे का दैट इज द बेसिक पैरामीटर उसे की बात कर देन अनदर टेस्ट इज द पावर फैक्टर और टेन डेल्टा टेस्ट नाउ व्हाट इज टेन डेल्टा सेकंड कहां से आता है ये देखो दो चीजें आती है सबसे पहले अगर हमने इक्विलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊ ट्रांसफार्मर का तो कुछ इस तरह से बनेगा या आपने शायद बीटेक में पढ़ा होगा दिस इज द इक्विलेंट सर्किट ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हमने कोर पर तो जो कोर और इन बाइंडिंग्स के बीच में प्लेट्स बन गए एक तरह से या मीडिया बन गया दूसरे एक्ट है वे कपर दैट विल एक्ट एज अ कैपेसिटर तो वो आपका कोर टू बाइंडिंग एलवी बाइंडिंग एच वी बाइंडिंग बाइंडिंग तो बाइंडिंग तो उनके बीच में इंटर टर्न कैपेसिटेंस का जो है तो वहां से हमारे पास ये परमिटिविटी दे दिया आप फार्मूला बेसिक फार्मूला ये वहां से आप निकाल सकते हैं तो जो कैपेसिटेंसेस बन रही है नाउ द क्वेश्चन इज टेंड डेटा एंड पावर फैक्टर में गिवन पावर फैक्टर क्या है इट इज द बताओ कौन बताएगा व्हाट इज पावर फैक्टर कॉस पाइप एंगल ऑफ इट वोल्टेज एंड करंट वोल्टेज एंड करंट तो ये वोल्टेजेस कहां से आएगा करंट कहां से आ रहे हैं जो सर्कुलेटिंग करंट्स फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस हमारे हो रहे हैं नोलो लॉसेस जिसकी हम बात करते हैं तो दीज आर ऑल द सर्कुलेटिंग करंट इन साइड द मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज तो वो जो हमारे करंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैपेसिटेंसेस को जनरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर नॉट इन मैग्नेटिक पैरामीटर ये ध्यान रखो तो वो वहां से हमारे पास हम उस पावर फैक्टर को मेजर करते हैं कोर टू कोर के बीच में कोर टू बाइंडिंग के बीच में जितनी प्लेट्स हैं बाइंडिंग टू बाइंडिंग्स के बीच में बाइंडिंग्स टू अर्थ के बीच में कोर टू अर्थ के बीच में तो वो सब वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट एंगल ऑफ दैट एंगल इज टेन डेल्टा जैसे हम कॉस्ट फैक्टर आपका कॉस्ट पाई निकालता है सिमिलर हम टेन डेल डेल्टा निकालते हैं तो टेन डेल्टा टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि उसके बीच में इंसुलेशन का लेवल क्या है अगर इंसुलेशन वीक है आपका कुछ कर्व जो ईसीजी में होती है उस तरह की कर्व बनते हैं डॉक्टर वो कर्व देखता है पैट्रोन देखता है हर्ट का सिमिलर टेस्ट इज द ईसीजी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिस वो भी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सम सिग्नल हम लोग भी उस फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर रहे हैं तो एफ आर ए से हमें पता चल जाता है कि यार ये डिस्प्लेस हो गया ये डिस्प्लेस हो गया ये वाला चैनल हट हट गया तो वहां से आपको पता चल जाए कि पहले मैन्युफैक्चर वर्क्स पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस किया जाता तो वो जो पैटर्न है उस पैटर्न जो स्टेबल कंडीशन में पैटर्न मिलता है उसको कंपेयर किया जाता है साइड कंडीशन ये कह पा रहे मतलब जब मैन्युफैक्चर वाई कह पा रहे वो जब मैन्युफैक्चर के वहां होगा सबसे पहले एफ पर ही वहां होता तो वो हमें मैंने परचेज किया तो वो शीट में तो प्रोवाइड आप अपने स्पेसिफिकेशंस में देंगे तो करेगा वो नहीं तो नहीं करेगा जो मैनुफेक्चर वर्क पे मैनुफेक्चर के बे में जो ट्रांसफॉर्मर पड़ा है उसकी क्या कंडीशन 
So that is the reference ECG which can say that in layman language. So then go site pe chala gaya, trailer pe gaya, site pe gaya, site pe date pe paunch gaya. Jab site pe date pe paunch gaya, then dobara FR kiya jaye. Ki manufacturer ke vaas se or site pe paunch ke mein kuch displacement to nahi hua. Logistics jaye. Ha, bindings. Due to wear and tear, we are wear and tear because of the jerks, which are moving on the highway, which are tied up, that kind of conditions, that core winding displaced, so not going to happen anywhere. So all of these are going to be known. That is the another is the polarization spectrum, which we have different sets of voltage to measure, and from there we are going to be able to see what is going on in the transformer. What is the level of contamination with water and particles? Shall we expect a substantial reduction in the dielectric margin in operating temperature? So this is the question. So in this case, what do we do? First of all, oil relative saturation measure. Water heat run test. Water heat run test. Water heat run test. Water content and breakdown voltage with temperature. What is the effect? Then conventional water in oil test. Particles in oil counting. Metals in oil. DG in oil. Oil aging degree, PD parameters. PD parameters में further कितना magnitude change हो रहा है, magnitude को change करके samples दोबारा देखें. All these tests we can do to find out कि transformer के अंदर क्या चल रहा है. Level of contamination. अगर water के साथ ज़्यादा है तो ये सब tests हमें करने की ज़रूरत है. कितना damage हुआ है transformer को? कहाँ damage हुआ? Now, particles and solid insulation. वो liquid insulation की बात कर रहे थे। अब यहाँ solid insulation. Solid insulation में कौन-कौन सी चीजें मैंने आपको बताई थी? Mica, press coat, paper, all these varnish जो आपका copper के ऊपर रहता है, super enamel या DPC paper covering हो गई। वो सब चीजें जो भी हैं, perma wood। कई बारी आपने अगर बड़ी-बड़ी coils को बनते हुए देखोगे तो बीच में ऐसे insulating material wood भी use किया जाता है। These are all solid insulating material. उसका कंटेमिनेशन अगर वाटर के साथ होगा तो हमें क्या करना है सबसे बेस्ट टेस्ट आता ऑयल का आयल दैट इज द इंटरफेशियल टेंशन उस केस के अंदर देन पावर फैक्टर इन टेन डेल्टा मेजरमेंट्स पोलराइजेशन स्पेक्ट्रम या जिसको हम एफ आर ए बोलते हैं दैट वी कैन डू देन वाटर हीट रन टेस्ट ऑनलाइन ऑनलाइन में चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वाटर लेवल हमारा कितना आ रहा है या वाटर कंटेंट की लिमिट्स कितने आ रही हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर दिस ऑल टेस्ट वी कैन वी कैन डू तो अगेन ऑनलाइन टेस्ट कि आपको ट्रांसफॉर्मर वर्किंग कंडीशन में ही है तो आप ये सब टेस्ट कर सकते हैं पीडी मेजर में पार्टिकल काउंटिंग ऑयल इन एजिंग बाय प्रोडक्ट्स ऑफलाइन के अगर हम बात करेंगे टेन पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन एंड ऑयल टेस्ट इसका मतलब क्या होगा कि आप ऑयल सैंपल ड्रॉ करेंगे लैब में भेजेंगे लैब से टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे दैट इज द डायलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी रिस्पांस टेस्ट दैट इज एसएफ पर स्विच फ्रिक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस और डायलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस नाउ वी आर कमिंग टू आवर मेन टॉपिक दीस आर द रीजंस व्हाई ऑयल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड we are coming to the now transformer oil as you have said that it is an insulating material. To safeguard the transformer, oil is used. Now oil serves as the insulating and coolant heating. <coughs> Provides sufficient dielectric strength, cooling preserves the cellulose. Cellulose concept, paper, press wood, mica, wood. Characteristics kya hona chahiye? Good insulation. Lesser aging होना चाहिए कि ज़्यादा लंबे समय तक चले। Good viscosity versus time। Viscosity क्या होती है? It is a type of force acting between two layers of। That is the technical term। As a layman, thumbs पे आप क्या कहेंगे? गाड़ा और हल्का। Yes, yes। Sensor का। जब तक गाड़ा होगा, तो आपका उत्तान भी गाड़ा। Free flow। Free flow होगा अगर आए उत्तान जी। That is the layman term। वो आप जो बता रहे हैं, that is the Technical term. Derived from the petroleum, that is the mineral insulating oils, it contains carbon, hydrogen, hydrocarbons, which is the mixture of three chemical families, that is naphthenic, paraffinic, and aromatic. Processes acid refining, solvent extraction, and hydrogenation. 
कंजम्पन रेशियो ऑफ ऑयल पर के लिए दैट इज इन 1933 पर 5 लीटर पर के लिए द रेशियो टॉगली दैट इज अवेलेबल 1960 रिड्यूस टू 1.1 एंड प्रेजेंटली इट इज 1 लीटर पर लेस देन 1.6 एमवी ट्रांसफार्मर्स इन द बिगनिंग इन द 1930 व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज यूज्ड सेम मिनरल इंसुलेटेड ऑयल पैराफिनिक बेस इन हाउ वी कम डाउन टू द क्वांटिटीज बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजीज एंड रिफाइनिंग प्रोसेस then 1 liter that is less than uh, 1.6 mv transformers 0.8 liters for 1.6 to 80 mv transformers and now it is 0.6 liters for greater than 80 mv transformer this is just a ratio ki agar 80 mv se upar ka transformer hai to oil quantity aapka kitna hoga to aap usi ratio mein aap calculate karenge to tank ke upar aapko kitne liters of quantity mil jayega तो नेम प्लेट रेटिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर 80 एमबी का ट्रांसफार्मर है तो 0.8 लीटर पर एमबी इज द थिंग आप मल्टीप्लाई करें तो उतने लीटर आपको मिले पैराफिनिक बेस लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज इन ट्रांसफार्मर इन 1892 बाय जी जी वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने ट्रांसफार्मर ऑयल का इन्वेंट किया दैट इज इन द 1892 पेटेंट फाइल्ड इन 1887 फर्स्ट स्पेसिफिकेशन वाज ट्रेंड इन 1899 With moisture content 0.5 percent maximum and core point is plus 10 degrees centigrade. Need for lowering the power point naphthenic was explored with core point minus 10 degrees in 1925. In early 70s, India has to depend upon its own fuel. India's fuel is basically the paraffinic base. Initially, a local oil embargo. We cannot use that word. What's up? Oil embargo in early 70s. उस टाइम पे क्या था टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में फिल्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई टेक्नोलॉजी आई तो हमारे पास पैराफिनिक बेस था हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता था रिफाइनिंग ही नहीं होता था कंट्री में तो लोकल ऑयल है पुअर स्टेबिलिटी पुअर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड पुअर पॉइंट विद ओपनिंग ऑफ द ग्लोबल मार्केट सीनेरियो चेंज दिस इज द स्ट्रक्चर पैराफिनिक नेपथनिक एरोमेटिक कोई भी मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल होगा तीनों कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे ऐसा नहीं है कि नहीं होगा एरोमेटिक भी होगा नेपथनिक भी होगा पैराफिनिक भी होगा सी ए का कंपोजिशन सी एज एरोमेटिक कंपाउंड दिस शुड बी लेस देन टेन परसेंट अगर सी एन लेस देन सी पी है यानी कि सी पी ज्यादा है तो पैराफिनिक है एन ज्यादा है तो कुछ लोगों का अपना व्यू है कि नेपथनिक बेस यूज करना चाहिए कुछ का व्यू है पैराफिनिक बेस यूज करना चाहिए बट अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं आई है कि जहां से ये पता चल सके कि नेपथनिक बेटर है या पैराफिनिक बेटर है बिकॉज ऑयल कंटेन ऑल द थ्री कंपाउंड सी ए प्लस सी पी प्लस सी एन इज हंड्रेड परसेंट सर क्या ये ट्रांसफॉर्मर की सर्विस पे डिपेंड करती है कि पैराफिनिक चूज करेंगे या ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ But nowadays esters pe work chal raha hai jada tar. But ester is very costly. If you see normal other mineral insulating oil, sixty seventy rupees per liter aa jata hai, and that is four hundred rupees per liter. You see the cost where it goes. If we use the ester, but some companies like Power Grid, NTPC, uh, Tata Power, they are using the ester oil. Adani, Adani is not using ester, but mainly Power Grid and Tata Power is using the ester oils. This is the chemistry related to the transformer oil. This is the manufacturing process. The OBS is the top oil base stock. यहाँ पे oil को रखा जाता है raw crude oil को. Then physical process absorption and solvent extraction, chemical process treatments and hydrogenation. Then you will get the result of petroleum. The small, the seven, eight, nine, ten, ten, two, two, three, three, five, 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 केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस से ट्रीटमेंट किया जाता है और वहां से फिर आपके पास मिनरल इंसुलेटिंग आता है हाउ यू विल हैंडल दैट डेडिकेटेड ड्राइड एंड क्लीन कंटेनर यूज इपॉक्सी कोटेड एमएस कंटेनर्स टू बी यूज इसलिए कभी आप ड्रम्स देखेंगे तो अंदर से कुछ कोटिंग होता है सुटेबिलिटी ऑफ कंटेनर इज चेक by evaluating flushed oil you have to check the seal screw cap that it is properly tightened 
कीप ड्रग अर्जेंटली अब इसका क्या मीनिंग है जो अगर आप देखेंगे सिलेंड्रिकल ड्रम्स ही यूज किए जाते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ एनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाइट इज सो एनी आइडिया ड्रम्स है वो इस तरह से रखे जाते हैं 